Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And a very good morning So, this is the recording tutorial video For your KP, KP session, okay Last um, Thursday, which is on 25th of November So, this is the recording, alright So, in this session, we are going to discuss the tutorial for 7.2 acid base titration all right so for this acid base titration there are there are only three questions okay so this video are not going to be that long lah. all right so please watch this video until the end okay so let's look at the first question the cutter define the equivalent point and end point for a titration and why the end point of titration must be the same as the equivalence point in a titration. Okay, first, uh, the definition for equivalence point and end point dalam nota dia So, equivalence point is the point in titration when a stoichiometrically equivalent amount of acid and base have combined. Okay, maksudnya mole of OH- equals to mole of H plus, okay, and then end point ni pula is the end is the point where indicator change color, okay. So the second one the kata why the end point must be the same as equivalence point in the in a titration. So, sebab equivalence point ni they cannot be determined experimentally. So you boleh kira equivalence point based on your theory and you you kira M A V A equals to M V B V equals to A over B. So that's so that's a theory method lah. So you kira equivalence point based on that, but you cannot really did it. You cannot really determine that using experimentally method. So you need something to, uh, be as a reference for that. So you use the um, end point as the reference point to indicate that you have achieved the equivalence point. Okay, and end point two is not much different from the equivalence point to ensure the number of moles of titrant added is not much in excess. Okay, so this is for question number one. Okay, now let's move on to question number two. So question number two, they ask you to sketch the titration curve. Okay, the curve for the titration. So there are tiga lah, tiga soalan. So we are going to look at each question and for each uh, question, if for each the titration, you have to identify the suitable indicator and state the color changes for that titration. Okay, bila you use that Indicator lah Okay So tengok yang pertama Dia kata Sketch titration curve Untuk titration 30 ml Of 0.1 molar now With 0.1 molar HCl Maksudnya You ada uh, Now 30 ml Okay 30 ml now Dekat conical flask You nak titratekan dengan You nak titratekan dengan 0.1 molar HCl so ni uh, ni pun 0.1 molar lah. Alright. So you tengok ini, ini adalah strong acid, ini adalah strong base. So you tahu strong acid dengan strong base dia punya equivalence point dia, equivalence point. Okay. Equivalence point dia adalah pH equals to 7. Alright. So bila you nak sketch dia punya titration curve tu, you kena make sure dia punya equivalence point for this titration is equals to 7. Okay, so equivalence point dia equals to 7. So, you nak sketch macam mana? So, first you tengok dekat dalam flask dia adalah sodium hydroxide um, which is a very strong base. So, maksudnya dia punya starting point dia ada dekat pH yang tinggi. So, tak kisahlah you nak buat pH 12 ke 13 ke but, but make sure uh, pH yang tinggi lah. Kalau boleh larger than 12 pH dia because it is strong base. Okay, so I put it here. Okay. Uh, maybe approximately pH equals to 13 or 14 around here So and then I sketch my um, Okay before that Okay before you want to uh, Sketch your titration curve Make sure you do your uh, You make your uh, Axis first lah So the pH against the volume of HCl added Okay and then you buat uh, This a dotted line untuk senang you nak lukis so I know that this is the titration between strong acid dan strong base kan so I dah letak dah set siap uh, dia punya 
point of the equivalence point ni dekat page equal to 7. So, I buat dotted line around here. So, that senang I nak uh, nampak lah. And then, I buat garisan tengah-tengah ni supaya I nak indicate yang ni adalah uh, volume of the equivalence point. Okay, so bila I dah sketch macam ni, so senang lah I nak sketch the curve. Tak ada, tak ada lah terlagi sangat kan. So, you know that you are going to start at a very high pH sebab you start dekat conical flash you dalam conical flash you ada very strong base so you start dekat very high pH and then you are going to decrease slowly and then dia akan bila you letak dekat 24.9 ml ni approximately lah kan dia akan um, decrease steeply lah atau sharply sebab dia punya pH akan menurun dengan very sharp lah dekat sini ok so sampai pH 7 and then uh, ada apa ni steep decrease lagi dekat sini Bila you uh, letak excess amount of HCl And then dia akan decrease slowly Sebab sampailah dekat pH yang less than tu lah Sebab HCl ni dia strong uh, acid Dia just, you just uh, anggaran je Okay, tak perlu nak tepat-tepat uh, pun nilai tu Okay, and then you label you punya equivalence point equals to pH equals to 7. So now, you are the titration between strong acid dan strong base. So what are the uh, suitable indicator, the most suitable indicator for this titration? So untuk titration ni, you belajar hari tu. Okay. Untuk titration between strong acid dan strong base, the most suitable indicator is the bromothymol blue. So, dia, kita punya dekat conical flask tu adalah base kan. So, dia punya color change is from blue to yellow. Kita guna bromothymol blue sebab dia punya uh, pH range dia nak dekat uh, around the equivalence point 7. So, kita akan so, so, sebab tu kita guna this indicator. Okay. So, kita punya jawapan dekat sini. Our most suitable indicator is bromothymol blue. And the color change is between is from blue to yellow. Okay. Now, so I hope you ah uh, you dah faham this part lah. Okay. Now kita nak tengok the part B pula. Okay. Dia kata kat sini sketch the titration curve for the titration of 25 ml of CH3COOH acid with 0.5 molar now. So, dekat sini dia kata dalam kita punya conical flask kita ni, okay, ada 25 ml of 0.5 molar CH3COOH. Dan dia akan dititratekan oleh 0.5 molar now. So, we know that now ni adalah strong base dan kita punya uh, CH3COOH kita adalah weak acid. Okay, so bila kita nak, uh, bila kita tengok uh, titration curve between weak acid dan strong base Kita tahu equivalence point dia adalah Pada pH uh, larger dan 7 Sebab strong base ni dia Dengan weak acid kan So dia punya pH tu akan di larger dan 7 Untuk dia punya equivalence point So bila you nak start sketching your titration curve Okay first you kena buat lah pH against volume of uh, sodium hydroxide added Then you dah siap-siap buat dotted line kan Untuk menyebab uh, untuk um, apa tu sebagai uh, guidance you untuk uh, lukis titration uh, curve ni kan so dekat sini I dah set-set dah buat uh, dia punya equivalence point lah uh, higher than 7 and then I buat lah dia punya equivalence point volume dia dekat tengah-tengah macam ni alright now I, dah, I akan start sketch the curve so kita tahu kita punya weak acid kita dia punya pH tu kalau boleh larger than tu lah so I sketch starting around here lah Okay and then you know that bila weak acid dia titrate dengan strong base uh, Untuk first drop tu bila dia, bila strong base ni dia drop dalam weak base uh, Sorry weak acid dia akan terkejut So dia akan ada um, sudden uh, sudden increase kat sini sikit Okay sebab dia terkejut lah sebab so, uh, ada high concentration of of OH- masuk dekat this conical flask kan So dia akan ada sudden increase sikit kat sini And then barulah dia ada uh, dia akan increase slowly lah Ok and then bila dekat sini Dia akan increase uh, sharply Ok dekat uh, Equivalence point dia pH larger than 7 lah And then dia akan increase sharply lagi Sampai lah dekat sini And then after that Bila kita punya sodium hydroxide in excess Dia akan continue uh, Dia akan continue increase slowly 
Okay So dekat sini kita tahu Our pH kita akan larger than 7 Okay pH larger than 7 kat sini Dekat equivalence point dia ni Okay so now Kita ada titration um, Between the strong base and weak acid So the most suitable indicator So if we look at notes The most suitable indicator for strong Base and weak acid is Phenolph Telin. Okay, sebab dia punya end point dia uh, Sorry, dia punya equivalence point dia uh, Dia lie dekat pH range 8.3 sampai 10 Which is uh, range dekat strong base lah kan And sorry, dekat pH larger than 7 lah kan So, phenolphthalein is the most suitable indicator for this titration Okay, so kita letak kat sini Indicator kat sini adalah phenolph Phenolphthalein Okay, so color change dia adalah Mula-mula kita punya dekat conical flask kita acid kan. So acid to the base. So acid ke base is colorless to reddish pink. So color change dia from colorless to reddish pink. Okay. Okay awak nak tengok dia start pada mana color change tu. Awak tengok di, uh, dalam flask tu ada apa. Flask tu as weak acid kan. So kalau awak tengok uh, weak acid dia color colorless kan. So colorless pergi reddish pink. Okay. So, itu untuk the B1. Okay, now kita nak tengok C. Alright, C. Kita tengok C. So, dekat sini, dia kata 25 ml of 1 molar and H3 with 0.25 molar HCl. So, kita lukis lah. So, kita lukis. Maksudnya, dalam kita punya conical flask, ada ada 25 ml 1.0 molar and H3. And then kita akan titrate dengan 0.25 molar HCl. So kita tahu HCl ni adalah strong acid and H3 adalah weak base. So dalam conical flask kita weak base maksudnya kita punya curve kita start dengan weak base lah higher pH. Okay so apa yang kita kena buat bila titration between strong acid dan weak base kita tahu dia punya equivalence point dia adalah pH less than 7 sebab strong acid. Okay so First thing first, bila you buat this, you nak buat curve, you kena buat dulu dia punya axis lah. pH against the volume of HCl added. So, dekat sini, I buat dotted line ni as cut line kita lah. So, you know equivalence point akan lower than 7. Less than 7. So, I dah siap-siap buat dotted line kat sini. And then, I dah siap-siap buat dotted line untuk volume of HCl added dekat equivalence point. Okay, so, senang lah kita nak sketch dia punya curve nanti. Okay, now. Dia akan start dekat high pH lah. More than 7. Tapi, dia weak base. So, dia tak akan lebih daripada 12 lah. Basically, like below than 12. So, I started dekat around pH equals to 10 macam tu. Alright. So, I started here. Okay, now. Bila you add small amount of strong acid, dia akan terkejut lah kan. Dia akan ada sudden fall dekat situ. So, I buat satu apa? So, dekat sini, I buat sudden fall dekat sini. Sudden fall and then, bila dia dah continuously added the strong acid, dia akan decrease slowly lah. So, until dekat, just before the equivalent, just before the equivalence point, bila dia dah uh, add lagi one drop, dia akan decrease steeply lah. Okay, sebab dekat sini, dia punya amount of strong acid dan juga weak base dah sama. Okay, and then, dekat sini lah dia punya equivalence point. Okay, and then bila kita add excess amount of strong acid, dia akan decrease deeply. Okay, and then now bila dia punya strong acid dah memang in excess, dia akan continuously add. Dia punya pH akan decrease slowly lah. Alright. So, dekat sini kita punya pH akan jadi less than 7 equivalence point kita. Alright. So, indicator untuk titration between strong acid dan weak base, kalau kita tengok kat sini... Bila strong acid dan strict dan weak base kita ada two types of indicator ya uh, indicator lah yang kita boleh guna which is metal orange dan juga metal red. So kita punya tu adalah weak uh, adalah weak base kan. So dia akan start dekat yellow lah yellow to orange yellow to red. Sebab kita punya flask tu dalam tu ada weak base. So bila kita letak indicator dalam kita punya base ada kain color yellow lah yellow to orange yellow to red. Okay so kita tengok kat sini. So, kita punya indicator yang kita akan guna adalah Methyl Red. Kalau Methyl Red, color change dia adalah Yellow to Red. Kalau kita guna Methyl Orange, kalau kita guna Methyl Orange, color dia akan tukar yellow to Orange lah. Okay, depends on what uh, indicator that you want to use. Okay. 
So this is the most suitable indicator for this cut uh, for this type of titration. Alright, so this kalau ini kan dia suruh sketch dia kan. So you don't have to betul-betul lah nak uh, nak label nilai dia, volume dia tak perlu pun sebab dia kata sketch saja. Cukup you cukup you just indicate dia punya pH of equivalence point tu kat mana. Okay? Alright. So itu untuk question number 2. So I hope you jelas lah untuk this question. Okay? So, now kita nak proceed dekat question number 3. So, question number 3 ni uh, macam yang kita jawab dalam soalan uh, notes dekat dekat notes kita tu yang masa kita explain dekat notes tu. So, dekat sini dia kata, in a titration experiment at 25 degrees Celsius, a total of 30 ml of 0.1 sodium hydroxide was added dropwise into a conical flask containing 25 ml of 0.1 molar HCl. So, dekat sini kita tahu yang dalam kita punya conical flask ada 25 ml 0.1 molar HCl which is a strong acid. Okay, dia titrate dengan Okay, dekat sini ada 30 ml of 0.1 molar now which is a strong base. Okay, so kita tahu Uh, dia akan titrate 30 ml of 0.1 m uh, 0.1 molar now drop wise okey and then dia dekat sini dia letak a few drops of indicator lah dekat sini okey show the variation of pH of the solution before addition of now at half equivalence maksudnya uh, separuh jalan sebelum capai equivalence point at equivalence point and at the final volume so final volume ni adalah 30 ml Okay, so equivalence point ni adalah half of the final volume lah biasanya which is 15 ml. Okay, biasanya lah. Okay, so sketch a graph of pH against volume of now. Okay, so dekat sini dia bagi kita Kw at, uh, of what, uh, at 25 degrees Celsius 1 times the negative 4. So soalan tanya, what is acid base indicator? Referring to the table, suggest the most suitable indicator to be used in titration above and give the reason. Okay, so now kita nak cari pH of uh, nak of the uh, of the titration sebelum sampailah uh, final volume of now. So sebelum kita add now, kita hanya ada kita punya HCl kan. So kita punya HCl dia punya uh, molarity dia 0.1 molar. So kita tahu HCl adalah strong acid so dia akan dissociate completely untuk form H+. So kita boleh kira pH directly from the concentration of 0.1 molar ni. Okay. So dekat sini kita katalah so before addition of now kita tahu pH equals to negative log H+. So kita tahu negative log H plus kita adalah 0.1 mola. Alright, so kita akan dapat pH kita satu. So bila kita sketch kita punya curve kita kan. So, so kita sketch graph kan. Maksudnya starting pointnya adalah pH equals to 1. Alright, so now kita nak tengok pula dekat at half equivalence point. Okay, so kalau kita nak anggarkan equivalence point tu kat mana, kita tengok volume of kita punya acid kita. So volume acid kita 25 ml 0.1. Okay, and then kita punya what we call it um, concentration of strong uh, base kita pun 0.1 kan. So kita boleh agak lah sebab kita tahu at sebab kita sebab kita tahu at equivalence point mole of OH sama dengan mole of H plus. Okay, so dekat sini kita boleh agak yang untuk make sure yang orang punya mole ni sama at equivalence point the volume at equ that at equivalence point untuk now adalah 25 ml juga betul. Alright, so that kita akan dapat mole OH sama dengan mole of H plus. Alright, so kita nak tahu mole of equivalence, half equivalence. Maksudnya, untuk half equivalence adalah half daripada volume equivalence. So volume, so volume equivalence kita 25 ml. So kita tahu bahagi dua half tu adalah 12.5. So kita tahu at half equivalence point, okay, volume now, okay, akan adalah akan ada 20, 12. 5 ml. So, sekarang ni maksudnya kita dah kita dah add 12.5 ml dalam kita punya conical flask lah dalam HCl kita. Okay. So, kita akan ada new volume lah. So, concentration dia tak sama kan. So, kita tak boleh nak cari pH um, kita tak boleh nak buat kita punya ICF table based on kita punya uh, concentration kan. Sebab dia dah put sebab kita dia punya total volume dah lain lah. Volume of now plus volume of HCl dah dari 
5ml So kita kena buat ICF table lah Untuk dapatkan uh, concentration of H plus And then kita boleh dapat dia punya pH at half equivalence ni So kita kena cari mole of sodium hydroxide lah At half equivalence point ni Okay So dekat sini kita akan cari Mole of now So mole of now is mv over 1000 lah So uh, molarity dia 0.1 Volume dia 12.5 divided by 1000 So you will get 1.25 times 10 Negative 3 mole And then you cari as kali mole of HCl kan So 0.1 times 25 divided by 1000 You will get 2.5 times 10 Negative 3 mole So you dah tahu mole kedua-dua ni So you boleh buat you punya ICF table lah Okay So initially you punya HCl You punya mole of HCl is 2.5 times 10 negative 3 mole untuk now kita ada 1.25 times 10 negative 3 mole and ACL tak ada lagi lah kosong bukan tak ada kosong lah belum ada lagi ok now change ni adalah kita nak neutralize kan now yang dia dah masuk tu kan so kita akan tolak dengan now yang ada lah so minus dengan 1.25 times 10 negative 3 minus 1.25 times 10 negative 3 ni plus 1.25 times 10 negative 3 So, dia akan jadi final dia 1.25 times 10 negative 3. Ni kosong. 1.25 times 10 negative 3. So, kita nak cari concentration yang baru. So, kita akan divide dengan new volume. So, ni new volume kita lah. 25 ml campur dengan 12.5 ml now tadi kan. Dapat 37.5 ml. Tapi nak cari concentration, volume mesti dalam liter. So, divide dengan 1000 dapatlah 0.0375 liter. So, if you divide 1.25 times 10 negative 3. Okay, you divide dengan 0.0375 liter. You akan dapat... 0. Point, you akan dapat 0.0333 molar. Okey, ni kosong, ini dapat 0.0333 molar juga. So now you dah tahu concentration of HCl. Secara tak langsung you tahulah concentration of H+ kan sebab dia strong acid, right? So you boleh lah cari dia punya pH at equivalence point. So dekat sini pH at equivalence point adalah equals to negative log Concentration of H plus. Okay. And then you masukkanlah negative log 0.033. So you will get something around 1.5 pH dia. Something around this lah pH dia you akan dapat. Untuk at half equivalence point. Okay. Alright. Now. Ini untuk at half equivalence point You dah tahu pH dia 1.5 Kita nak pergi kepada at equivalence point pula So kita tahulah at, at equivalence point Amount volume dia sama lah Between HCl dengan uh, uh, Kita punya sodium hydroxide Sebab dia punya concentration sama kan So kita assume mole dia pun dapat sama lah Bila volume dia 25-25 Okay So dekat sini kita tahu at equivalence point Mole of now Sama lah dengan mole of HCl ataupun mole of H plus sama dengan mole of OH minus. Betul tak? So, dekat sini kita akan guna untuk kira uh, apa ni pH at equivalence point. Kita guna the dissociation of water punya lah. Okay, sebab kita akan guna KW untuk kira dia punya pH. Alright. Sebab kita assume mole now dengan mole HCl sama. Kan? So, kita boleh kira guna um, KW lah untuk kira pH dia. So, kita tahu KW sama dengan uh, concentration of H plus times concentration of OH minus equals to 1 times 10 negative 14. So, kita tahulah concentration H plus sebenarnya adalah sama dengan 7, uh, sorry, 1 times 10 negative 7 molar So kita boleh cari pH dia is equals to negative log H plus concentration H plus So negative log 1 times 10 negative 7 equals to pH 7 Okay so ni at equivalence point Alright So now last kali dia nak bagi tahu 
uh, at final point lah bila semua nawah dah kita tambah. So kita just buat yang benda yang sama macam kita buat tadi, kita guna kita guna I, uh, ICF table juga. Oh, kat sini saya lupa, saya lupa nak sketch ICF table. So let's see kalau saya boleh copy saja kat sini untuk jimatkan masa. Okay So nak buat ICF table lah Ya sama je sebenarnya Alright Kita copy je Okay sekarang ni initial kita sama Tapi kita punya volume now Kita dah berbeza lah kan Alright Okay Kita padam yang ini Alright, so sekarang ni mole now kita dah berbeza lah Sebab sekarang ni kita punya mole now kita Volume kita 30ml So mole now kita adalah MV Over 1000 So kita akan dapat Around 3 times 10 negative 3 mole lah Okay So kita ada mole initial now adalah 3 times 10 negative 3 So ni access lah now kita access So kita akan tolak dengan limiting reactant kita HCl Masih Minus 2.5 times 10 negative 3 Minus 2.5 times 10 negative 3 Ni plus 2.5 times 10 negative 3 So dia kosong lah So ni akan ada bagi around uh, 3 times 10 negative 3 Minus 2.5 times 10 negative 3 Kita akan dapat around 5 times 10 negative 4 mole lah. So ini uh, 2.5 times 10 negative 3. So ni kosong lah. So kita akan dapat concentration baru. Okay sekarang ni bukan divide dengan 0.0375 lah. Sebab sekarang kita punya total volume kita adalah total volume kita 30 plus dengan 25. Jadi 55 ml. So 0. 0.55 liter lah Ok 55 Kita akan ada 0.055 liter Ok so sekarang kita nak kira New concentration of now kita Is 5 times 10 Negative 4 Alright divide dengan 0.055 So kita akan dapat Concentration of now kita adalah uh, 9.09 Times 10 negative 3 molar Ok so yang ini kita akan dapat uh, Yang sama rasanya Ok 2.5 times 10 negative 3 Sorry 2.5 times 10 negative 3 Kita divide dengan 0.055 Dia akan dapat 0.455 lah Dia punya concentration Alright, so now kita dah tahu concentration of now. Kita boleh kira POH. Okay, sebab now kan OH minus kan. So, kita akan kira POH. So, POH sama dengan negative log OH minus. So, kita tahu uh, sebab dia strong base. So, concentration of OH minus sama dengan concentration of now. In, yang ini in excess, okay. So, sekarang now in excess dah. So, kita dah letak semua now yang ada. Okay, so kita akan dapat negative log 9.09 times 10 negative 3 Where kita akan dapat pOH kita around 2.04 pOH kita So nak dapat pH adalah 14 minus dengan pOH So kita akan dapat pH kita around 12 lah kat sini So kat sini you boleh letak pH you around 2 je sebenarnya Kalau you buat negative log Negative log 9 times 10 negative 3 You akan dapat 2.04 So 14 minus 2.04 You akan dapat 11.96 Which is equivalent to 12 lah Okay Kalau you nak letak juga tak apa Okay ataupun you letak 12 Okay pH check around 12 lah Okay sebab senang you nak sketch the curve nanti So sekarang you, you dah dapat pH Bila you dah letak 30ml of now so, sekarang ni soalan tu suruh you sketch the titration curve Okay and then dia suruh you bagi the most suitable indicator lah So sekarang ni saya dah siap-siap lah sketch curve untuk jimat masa Okay bila saya sketch curve Saya buat 
uh, exists lah pH uh, against volume of noun added and saya tahu titration between strong acid dan strong base equivalence point dia pH equal to 7 so saya dah siap-siap lah buat dia punya guideline dotted line ni supaya senang saya nak sketch saya punya curve ok and then saya tahu equivalence point dia 25 ml ok now saya sketch lah uh, before before adding now 1 kan and then at half equivalence point uh, 1.5 pH dia and then pH 7 and then 12 pH dia so saya start sketching the curve alright macam tu je sketch curve dia so now kita nak tengok uh, apa most suitable indicator untuk this reaction untuk strong acid dan strong base adalah bromothymol blue lah ok sebab pH, pH range dia Okay, kenapa kita nak kenapa kita guna bromothymol blue? Okey ada beberapa sebab lah. Yang pertama sebab range dia, pH range dia cover end point untuk titration ni. So kita punya pH equivalence kita pH equal 7 kan. So kita nak kita punya color to change, end point to change dekat pH around pH equal to 7. So bromothymol blue ni kalau awak tengok pH color dia range change around mana tadi? Uh, around 6 to 7.6 which is great lah very very nice lah kat situ kan so sebab tu kita guna bromothymol blue ok so kita tak reason dekat sini sebab the pH range covers covers the end point of this titration and you boleh kata juga the starting pH range just before the end point maksudnya end point tu dia sebagai reference untuk equivalence point kan so kalau color dia change around that end point maksudnya dia akan uh, nampak lah oh kat situ kita punya equivalence point alright so uh, dan lagi satu aku boleh tambah kat sini sebab dia ada drastic ah uh, drastic color change maksudnya bila Uh, dia kecapai equivalence point tu Bila dia, kita nampak je Kita punya base tu in excess Dia terus change color maksudnya uh, Kita dah capai kita punya equivalence point Dekat situ Alright pH range 7 tu Okay So I think that's all for today Okay so Untuk soalan Tutorial 7 point tu Sampai sini sajalah Okay so kita akan Sambung untuk 7.3 solubility, solubility equilibrium in the next video. Alright, so thank you for watching. Assalamualaikum.